Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une analyse de données univariées. Le terme analyse univariée, comme son nom l'indique, fait référence à l'analyse d'une seule variable. Nous avons ces données, donc il s'agit de comics et des notes qu'ils ont obtenues. Première étape, la représentation graphique afin d'avoir une première vue sur la distribution de nos données. Je vais sélectionner la colonne des notes, je vais aller dans insertion et je vais aller dans graphique statistique, sélectionner l'histogramme. Voilà la distribution de nos données. De prime abord, ça ressemble pas mal à une loi normale. Deuxième étape, on va mesurer la tendance centrale. En statistique, il existe trois mesures courantes de tendance centrale. La moyenne, la médiane et le mode. La moyenne est la mesure la plus couramment utilisée. On va commencer par la calculer. Moyenne, je sélectionne mes notes et j'ai donc une moyenne quasiment de 100. Deuxième mesure de la tendance centrale, la médiane est la valeur du milieu d'un ensemble de données. C'est-à-dire que 50% du nombre de données sont en dessous de cette valeur et 50% du nombre de ces données sont au-dessus de cette valeur. On va calculer cette médiane. Elle est très proche de la moyenne. Une des caractéristiques de la médiane par rapport à la moyenne est qu'elle est moins dépendante des valeurs aberrantes. Imaginons qu'on ait un certain nombre de comics avec une note largement supérieure à la moyenne. Je vais par exemple mettre ici 999. Vous voyez que ma moyenne a évolué, ma médiane pas beaucoup. Je vais rajouter des valeurs aberrantes. J'ai placé plusieurs notes à 999. Ma moyenne est passée à 122 alors que ma médiane est toujours autour de 100. La médiane est moins sensible aux valeurs aberrantes. Et par exemple, pour l'INSEE, on parle de revenu médian, tout simplement parce qu'il y a des personnes très riches. Par exemple, Bernard Arnault va tirer le revenu moyen vers le haut, alors que ce n'est pas vraiment représentatif de la tendance centrale du revenu des Français. C'est pour ça qu'on parle plutôt de revenu médian. Dernière mesure de la tendance centrale, le mode. Le mode est la valeur qui se produit le plus souvent dans un ensemble de données. Égal mode, mode simple. Mes données sont ici. Et la valeur qui revient le plus souvent est la valeur 100. Donc au niveau de la tendance centrale, que ce soit la moyenne, la médiane et le mode, on est proche de 100. Troisième étape, la mesure de la dispersion. Il s'agit de la manière dont les valeurs sont Étalé. Les mesures les plus courantes de la dispersion sont l'écart-type, l'étendue, l'écart intercartile et le coefficient d'asymétrie. L'écart-type est la mesure de la dispersion moyenne. Alors comme ça, c'est pas très parlant. On va commencer par le calculer. Écart-type standard. Mon écart-type est de 19,87. C'est-à-dire que mon écart moyen entre mes notes est de 19,87. Je vous propose de voir ce que ça fait quand on change l'écart type. Donc ici j'ai une moyenne de 100 et un écart type de 50. Si je passais l'écart type à 100 par exemple, mes données sont plus dispersées. Et si je passais à 500, elles seraient encore plus dispersées. Voilà ce que mesure l'écart type. Deuxième mesure de la dispersion, l'étendue. L'étendue est simplement la différence entre la valeur maximum et la valeur minimum. Pour la calculer, je vais commencer par rechercher le maximum dans mes notes, moins le minimum L'étendue est de 154. En fait, ma note minimum est de 16 et ma note maximum est de 170. C'est donc une différence maximum entre les deux notes de 154. Troisième mesure de la dispersion, l'écart intercartile. L'écart intercartile est la différence 
entre le troisième quartile et le premier quartile. Les quartiles sont des valeurs qui divisent un ensemble de données en quatre parts égales. Je vous propose que l'on calcule ces quatre quartiles. Je vais me placer un petit peu plus bas. Quartile 1, 2, 3 et 4. Je vais appeler la fonction quartile inclure. Mes notes sont ici et je souhaite le premier quartile. Un quart de mes notes sont inférieures à 86. Je vais faire la même chose pour le deuxième quartile. Je vais simplement copier la formule vers le bas. 50% de mes notes sont inférieures à 99,74. Le deuxième quartile est égal à la médiane. C'est-à-dire qu'on a 50% de notes inférieures à cette valeur et 50% de notes supérieures à cette valeur. Troisième quartile, 113. Et quatrième quartile, 170. L'écart interquartile est la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. C'est-à-dire cette valeur moins cette valeur. On a un écart interquartile de 27. Qu'est-ce que ça veut dire La moitié de nos données sont comprises dans un écart de 27. Nous avons quand même quelque chose d'assez homogène. Dernière mesure de la dispersion, le coefficient d'asymétrie. Le coefficient d'asymétrie est une mesure de la forme de notre distribution. Si la forme tend vers la gauche, nous allons avoir un coefficient d'asymétrie positif. Et à l'inverse, si la forme tend vers la droite, nous allons avoir un coefficient d'asymétrie négatif. Je vous propose qu'on le calcule et ensuite on verra ce concept un peu plus en détail. Égal coefficient d'asymétrie. Mes notes sont ici. J'ai un coefficient d'asymétrie très proche de 0, légèrement positif, donc mes données tendent très légèrement à être distribuées vers la gauche. Voilà ce que ça donnerait avec des coefficients d'asymétrie plus marqués. Ici, j'ai un coefficient d'asymétrie de moins 0,87 et la distribution de mes données va clairement vers la droite. A l'inverse, ici, j'ai un coefficient d'asymétrie de 0,76 et la distribution de mes données va clairement vers la gauche. Voilà pour ce concept de coefficient d'asymétrie. Si ce thème vous intéresse, j'ai une autre vidéo sur l'analyse de données descriptives univariées, cette fois avec un outil d'Excel qui s'appelle l'utilitaire d'analyse. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.